హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి చుడి ప్యాంట్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ అండి దీనికోసం అయితే ప్యాంట్ని నేను టూ లేయర్స్ మీద ఇట్లా తీసుకుంటున్నాను తీసుకుని క్రాస్ ఫోల్డ్ చేసుకోండి ప్యాంట్ని మనం అంబ్రెల్లా డ్రెస్కి ఏ విధంగా అయితే క్రాస్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటామో సేమ్ అట్లానే చేసుకుంటున్నాను ఇలా ఈ విధంగా క్రాస్గా ఫోల్డింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ప్యాంట్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోండి వచ్చేసి నా ప్యాంట్ మెజర్మెంట్లు అండి ఇక్కడ సరిగా కనిపించట్లేదు బట్ నేను డ్రా చేసేటప్పుడు మీకు చెప్తూ చేస్తాను కాబట్టి అర్థమవుతుంది ఈజీగా ఫస్ట్ అయితే కింద ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి లైన్ డ్రా చేసుకుని కింద బాటమ్ని మార్క్ చేసుకోండి అండి నాకైతే కింద బాటమ్ రౌండ్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ వచ్చిందండి పాదం దగ్గర రౌండ్ దాన్ని హాఫ్ చేసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అనమాట ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి ఒక మార్క్ చేసుకుని నేను డ్రా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు పైకి వచ్చేసి మనం ఫ్రిల్ ఎంత పెట్టుకుంటామో అంత మార్క్ చేసుకున్నాక మన ప్యాంట్ లెంత్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి అది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ వరకు అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిల్స్ కోసం అక్కడ నుండి మన ప్యాంట్ లెంత్ అనేది తీసుకోవాలి నా ప్యాంట్ లెంత్ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ అండి థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్లో నేను పైన సిక్స్ ఇంచెస్ వరకు తీసేస్తున్నాను ఎందుకంటే పైన బెల్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా అది వేసుకుంటాం కాబట్టి కింద ఫోర్టీన్ ఇంచెస్కి కిస్త రౌండ్ ఉంటుంది కదా అది మార్క్ చేసుకుంటాం కోసం మార్క్ చేశాను అక్కడ నుండి కిందకి మన మోక లెంత్ ఎంత ఉందో తీసుకోండి నేనైతే ట్వెల్వ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నానండి మోక లెంత్ కోసం ఈ రెండింటికి మధ్యలో మిడిల్లో మార్క్ చేసుకున్నాను మనం ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటానికి వదిలేం కదా మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఆ మార్కింగ్కి కిస్తా రౌండ్ ఉంది కదా ఆ మార్కింగ్కి మిడిల్లో చేసుకున్నాను నేను అక్కడ నుండి నా మోకల్ రౌండ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ని హాఫ్ చేసుకున్నానండి సో ఈ ఎయిట్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను ఈ ఫ్రిల్స్కి సేమ్ కింద బాటంలో ఎంతైతే పెట్టుకున్నామో అంతే మార్క్ చేసుకున్నానండి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి ఇక్కడ కిస్తా రౌండ్ దగ్గర ఉంటుంది కదండి అక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు కింద ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుని ఈ మార్కింగ్స్ అన్నింటినీ కలుపుకుంటూ ఒక షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోండి చూడండి ఈ విధంగా స్కేల్తో మీకు తెలియడం కోసం ఎక్కడ ఎక్కడెక్కడ వరకు మార్కింగ్స్ వచ్చినాయో తెలియడం కోసం ఇట్లా లైన్స్ అనేవి డ్రా చేస్తున్నాను నేను లోపలికి ఒక వన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని అక్కడ మనం కరు షేప్ డ్రా చేసుకోవాలండి పైన కొంచెం ముక్క పోయింది కదా అక్కడ ముక్క యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ పైన అంతా ఇంకా ముక్క మనం యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి అక్కడ వరకు వస్తుంది అనమాట అది ఇంకా యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి షేప్ డ్రా చేసుకోండి అండి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్స్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ మార్కింగ్స్ వెంబడి మనం షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి ప్యాంట్ షేప్ స్కేల్ ఉంటుందండి ఆ ప్యాంట్ షేప్ స్కేల్ ఉంటే దాంతో డ్రా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ దగ్గర అది లేకపోతే ఇట్లాంటి స్కేల్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇదైతే మీకు రెండు రకాలుగా యూజ్ అవుతుందండి డ్రెస్సులకు కానివ్వండి షర్ట్లకు కానివ్వండి ప్యాంట్లకు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దానికి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదండి సో ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా మనం ప్యాంట్ మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం డ్రా చేసుకున్నాం కదా ఖర్చు కోసం నేను ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను ఇలా ఖర్చు కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుని ఆ ఖర్చు వెంబడే కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఇలా మనం మార్కింగ్ చేసినంత కట్ చేసేసుకోండి పైన కిస్తా రౌండ్ దగ్గర మనం క్రాస్ తిప్పాం కదా అక్కడ వన్ ఇంచ్ ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా ఏం తీసుకోవసరం లేదండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది స్టిచ్చింగ్ కోసం ఇప్పుడు పైన పాటలో మనకి కొంత క్లాత్ సరిపోలే కదండి సో దానికోసం చిన్న చిన్న ముక్కల్ని ఈ విధంగా తీసుకుని మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా క్రాస్ పీస్ని తీసుకుని దానికి వేసి అటాచ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఈక్వల్గా ఎక్కడైతే ఎక్కడ వరకు అయితే మనం మార్కింగ్స్ చేసామో అక్కడ వరకు ఈక్వల్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి పైన సీట్ రౌండ్ పార్ట్ కట్ చేసుకున్నామండి దీనికోసం ఈక్వల్గా ఉండటం కోసం క్లాత్ అక్కడ ఈక్వల్గా ఉండదు కదా అందుకే ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను స్కేల్ తోటి మనం పైన సిక్స్ ఇంచెస్ వదిలేసాం కదండి ప్యాంట్ లెంత్లో ఆ సిక్స్ ఇంచెస్కి టూ ఇంచెస్ యాడ్ చేసి ఎయిట్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను లెంత్ అనేది మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఎయిట్ ఇంచెస్ లెంత్ తీసుకున్నానండి మన సీట్ రౌండ్ ఫార్టీ ఇంచెస్ కదా 
सो टू इंच एक्सट्रा याड ट्वेलव इंच मार्क मन की स्टिचिंग से खर्चल पी अंदमी दी स्क्वे षे मार्क स्क्वे षे ड्रा चुस्को कटेक कटिंग कंप्लीट इप्ड स्टिचिंग चूपा फस्टे नैन सीट रौंड पार्टी स्टिचिंग से दीन कोसम इला टू पीसेस कटक कदा फोल सैड कटी मन की फोल क्ला अलामूल कटको अटाचे स्टिचेवी अटाचे स्टिचनाई सैडाई इप्ड नैन स्टिचिंग से फ्रंट सैड बैक् सैड वस्म इला टू पीसेस रईट सैड रईट सैड टेलाको स्टिचिंग से तरवा खर्च फोल दिन पैन एडजो स्टिचेक इपड़े फ्रंट मन बंदल पेक कदा दाने कोसमें स्टिचना स्टार्ट इला को हाफ इंच वरक स्टिचिंग से हाफ इंच वरक स्टिचेको अड्डे वन इंच गैप वे अड्डे मल्ल स्टिचने स्टार्टी चूँ हाफ इंच स्टिचिंग से मल्ल अब वन इंच गै्या वैसा अला स्टिचिंग से डबल स्टिचना नैन यह हॉल एंटे मन बंद पे कदा दाने कोसमें इप्ड मन की खर्च मन वन इंच वा कदा आ वन इंच खर्च अटपक की इट पक की फोल स्टिचिंग से कवासी खर्च ने सपरेट दी दाने फोल स्टिचिंग से चूँ इला एट सैड खर्चा अट सैड फोल स्टिचिंग से हॉल कदा हॉल्ल ना इन मन बंदी पैन और हाफ इंच फोल वन इंच की फोल इंक मन बंद पे कोसम वन इंच उ कदा प्लेस सो दाने कोसमें हाफ इंच फोल हाफ इंच लपल्केला फोल वन इंच मल्ल पैन फोल इला चुट फोल स्टिचिंग से मन बंद पे प्लेस डबल स्टिच वे सीट रौंड अने कंप्लीट इंत मुझे पैंट कटेट पैन पकन मन की क्ला सरपोला कदमी सो इपड़ी चिंतन मोकल ने अटाचेको स्टिचिंग से मन की क्रास् सबी मन कटा क्रास् मोख मिंदो अला मोखने याडेक इला याडेक खर्च मे पक की फोल खर्च पैक वेला एडजो स्टिच वेसकते खर्चने पैक लगदी नीट उ इला याडेक मन की एक् वरकते अरक लाइन चूसको कटेक इप्ड सेम अदे विधा रेडो पकन मोखने याडेक स्टिचिंग से सरपोन मोखन दी इला रईट सैड रईट सैड टेला स्टिचिंग से मन मोखन याडेक चूस क्ला पकन पड़ता रईट सैड पड़ता रांग सैड पड़ता इलाधा याडेक स्टिचिंग से मल्ल बैक् सैड तिपे तिपे खर्च मे पक फोल खर्च पैक वेला एडजो स्टिच वे अट्ला वेक मन की खर्चने लेग्स उन्न नीट उ मैं एडजो नाट पे कदा आनाट दगर नीक्वल फोल एक्कते कावा अरकू चूसक कटेक 
మిగిలిన ఖర్చు మొత్తాన్ని ఇలా ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను సేమ్ రెండో కాలను కూడా ఈ విధంగా అదే విధంగా అటాచ్ చేసుకున్నానండి సైడ్లో అటాచ్ చేసుకున్నాక ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఫినిషింగ్ చూడండి బోర్లా వేసింది ఇప్పుడు అటు పక్కన ఇటు పక్కన స్టిచ్ వేసుకోండి కిస్తా పాటు వరకు అటు పక్కన ఇటు పక్కన డబల్ స్టిచ్ వేసుకున్నాం కదా సో ఇలా వస్తుంది రెండు కాళ్ళు ఇట్లా వస్తాయి అనమాట అటు పక్కన ఇటు పక్కన స్టిచ్ వేసుకున్నాక ఈ విధంగా తిప్పుకోవాలి రెండు కాళ్ళలాగా ఇట్లా వస్తాయి ఇప్పుడు కింద నుండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోండి ఓపెన్ పెట్టుకోవటం కోసం అటు పక్కన ఇటు పక్కన త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి ఓపెన్ పెట్టుకున్నాం కదండి మనం అక్కడ ఒక చిన్న నాట్ పెట్టేసుకోండి అక్కడ నుండి మనం స్టిచ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఆ ఓపెన్ వదిలేసేసి మనకి ఎంతైతే ఖర్చు వదులుకున్నామో అంత ఖర్చుని మార్క్ చేసుకుంటూ ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకు స్టిచ్ వేసుకోండి చూడండి ఓపెన్ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేశాను నేను మనకి ఎంతైతే ఖర్చు కావాలో అంత ఖర్చుని మార్క్ చేసుకుంటూ రెండో చివరి వరకు స్టిచ్చెస్ వేసుకోండి మనం స్టిచ్ వేసేటప్పుడు క్లాత్ని కొంచెం లైట్గా సాగదీస్తూ స్టిచ్ వేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం క్లాత్ని ఫోల్డింగ్ క్రాస్గా కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి క్లాత్ సాగుతూ ఉంటుందండి చుడీ ప్యాంట్ అంటే మనకి కాలుకు సరిపోను టైట్గా ఉంటుంది కదా మనకి క్లాత్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అట్లాంటప్పుడు మనం స్టిచ్చెస్ అనేవి మామూలుగా వేసినట్టయితే క్లాత్ సాగినప్పుడు స్టిచ్చెస్ అనేవి సాగవండి సో అట్లాంటప్పుడు క్లా స్టిచ్చెస్ పగిలిపోతాయి ఊడిపోతాయి అనమాట స్టిచ్చెస్ అందుకని మనం క్లాత్ని సాగదీస్తూ స్టిచ్చెస్ వేసినట్టయితే అప్పుడు స్టిచ్ కూడా సాగుతుంది చూడండి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా లైట్గా మనం క్లాత్ అనేది లాగి పట్టుకోవాలి ఎక్కువగా కూడా లాగకూడదండి పై పైన లాగుతూ పట్టుకోవాలి ఇలా ఒక చివరి నుండి రెండో చివరి వరకు స్టిచ్ వేసుకున్నానండి డబల్ స్టిచ్ వేసుకున్నానండి నేను ఇప్పుడు రెండు చివరిలా వేసుకున్నాం కదా మనం ఓపెన్ పెట్టుకున్నాం కదండి ఆ ఓపెన్కి కొంచెం పైకి ఇలా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి మనం డ్రెస్కి ఏ విధంగా అయితే సైడ్లో స్టిచ్చెస్ వేసుకుంటామో దానికోసం మనం సైడ్లో కట్ చేసుకుంటాం కదా అందుకోసం అని అట్లా కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి చుడీ ప్యాంటు ముడతలు లేకోకుండా ఈజీగా తిరగడం కోసం నాట్స్ పెట్టేసుకోండి ఖర్చు ఉంది కదా ఖర్చు దగ్గర ఇట్లా ఈ విధంగా నాట్స్ పెట్టుకున్నాను నేను ఇప్పుడు చుడీ ప్యాంట్ బాటమ్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటున్నాను మనం డ్రెస్ సైడ్లో ఎట్లయితే స్టిచ్ వేసుకుంటామో సేమ్ అదే విధంగా స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాను సేమ్ అదేవిధంగా ఆ పక్క నుండి ఈ పక్కకి స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాను చూడండి ఫినిషింగ్ చాలా నీట్గా వస్తుంది ఇట్లా వేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు కింద బాటం పాటు ఉంది కదా దాన్ని కూడా ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ వేసుకోండి 
చూడండి ఈ విధంగా కింద బాటమ్ పార్ట్ని కూడా ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ వేసుకోండి సేమ్ ఇట్లనే రెండో పక్కన కూడా నేను స్టిచ్ వేసుకున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మన సీట్ రౌండ్ పార్ట్ ఉంది కదండి ఆ పార్ట్కి మన కింద పార్ట్ని అటాచ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూడండి మిడిల్లో స్టిచ్చెస్ వచ్చినాయి కదా సీట్ రౌండ్ దగ్గర మిడిల్లో స్టిచ్చెస్ వచ్చినాయి కదా ఆ మిడిల్లో స్టిచ్చెస్ కింద బాటం పార్ట్ ఉంది కదండి దాని మిడిల్లో స్టిచ్చెస్ రెండు అటాచ్ చేయేలాగా పెట్టుకుని చివరిలో కార్నర్ ఉంది కదండి అక్కడ రెండు పక్కల నాట్స్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ నాట్స్ రెండు టచ్ చేయేలాగా పెట్టుకుని ఎంతైతే మనకి క్లాత్ మిగులుతుందో ఆ మిగిలిన క్లాత్ మొత్తాన్ని కుచ్చులు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఫ్రంట్ సైడ్ ఒక ఐదు ఆరు కుచ్చులు వస్తాయి బ్యాక్ సైడ్ ఐదు ఆరు కుచ్చులు వస్తాయండి అంతకు మించి ఇంకెక్కువ రావు అంతకు మించి ఎక్కువ పెట్టుకున్నా కానీ బాగుండదండి చూడీ ప్యాంట్కి చూడండి ఆ కుట్టు దగ్గర నుండి ఇటు పక్కకి రెండు లేదా మూడు కుచ్చులు వస్తాయి ఈ విధంగా ఉన్న లూజ్ని కుచ్చులాగా పెట్టుకోవాలండి ఇలా ఈ విధంగా చుట్టూ అటాచ్ చేసి స్టిచ్ వేసుకుంటే మన ప్యాంట్ ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టేనండి చూడండి ఇక్కడ ఫ్రంట్ సైడ్ సీట్ పార్ట్కి కింద పార్ట్ని అటాచ్ స్టిచెస్ ఉన్నాయి కదా ఆ రెండు టచ్ అయ్యేలాగా పెట్టుకుంటే మిగిలిన క్లాత్ని ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట చూడండి ఫ్రంట్ సైడ్కి వచ్చేసాము ఫ్రంట్ సైడ్లో మిగిలిన లూజ్ని కుచ్చులు పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ డబుల్ స్టిచ్ వేసుకున్నానండి డబుల్ స్టిచ్ వేసుకుంటే మనకు గట్టిగా ఉంటుంది సో ఇది అయిపోయినట్టయితే మనకి ప్యాంట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టండి ఇంకా బంధు వేసుకుంటే సరిపోతుంది మన ప్యాంట్ ఫైనల్ లుక్ వచ్చేసి ఇట్లా ఉందండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సపోర్ట్ని ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అంటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుందండి దాన్ని టచ్ చేసినట్టయితే బెల్ బటన్ వస్తుంది దానిలో ఆల్ అని టచ్ చేసినట్లయితే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి లేదంటే కనుక నా ఛానల్ లోగో